வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆன இன்வெஸ்டர் மற்றும் தொழிலதிபருமான வாரன் பஃபட் என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்காரு எனக்கு புரியாத தெரியாத எதுலையுமே நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படி இருக்கும் போது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாம நீங்க எப்படிங்க முதலீடு பண்ண ரெடியா இருக்கீங்க கவலையே படாதீங்க இந்த வீடியோல ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பத்தின எல்லா விஷயங்களுமே நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் இல்லை இவர் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ன்ற வார்த்தை தவிர எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுனாலும் பிரச்சனையே இல்லை இந்த வீடியோல ரொம்ப பேசிக்ல இருந்து தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் இந்த வீடியோவுடைய முடிவுல பணம் மற்றும் பவர் இது ரெண்டுத்துமே எப்படி நீங்க கெயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நீங்களே பாருங்களேன் புல் வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுமே தோணும் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது கடல் மாதிரி இந்த ஒரே வீடியோல எல்லா விஷயங்களுமே என்னால சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் சீரீஸ் மாதிரி நான் கொண்டுட்டு போக போறேன் அதுல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவை முழுசா பாருங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பத்தின ஒரு புரிதல் ஆரம்பிக்கும் அண்ட் நம்மளுடைய ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பிகாஸ் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் எல்லாம் நான் வந்து போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான கண்டென்ட்டை வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனல் நான் உங்க யுவர் ani and freedom app download pannunga என்ன <laughs> ஒரு <laughs> வாங்கிருக்கோம் நம்மளும் அந்த கம்பெனியுடைய ஓனர்ஷிப் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் விஷயம் இப்போ அந்த கம்பெனி சப்போஸ் நல்ல ரன் ஆச்சு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்படின்னா நமக்கும் அந்த ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்மளும் அதில் ஒன் ஆஃப் த ஓனர் தானே சப்போஸ் அந்த கம்பெனி லாஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கும் லாஸ் ஆகும் மேம்படுத்துறதுக்கு நீங்க வந்து அடிப்படையிலிருக்கு <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு கம்பெனியினுடைய வேல்யூ டிபெண்ட் ஆகி தான் அந்த ஷேர்ஸினுடைய பிரைஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்க பண்ணக்கூடாது இது எல்லாமே செபி ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த செபியனுடைய வேலையெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத இன்னும் வரக்கூடிய வீடியோஸ்ல ரொம்பவே நான் தெளிவாக சொல்றேன் நிறைய பேர் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது நிறைய டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா ஸ்டாக் புரோக்கர் நம்ம 
ஒரு ஷேர்ஸ் வாங்க போகிறோம் ஒரு கம்பெனி ஒரு ஷேரை விற்க போகிறாங்க வாங்குகிறோம் விற்கிறோம் ரெண்டுமே அப்படி நடக்கும் ரிவர்ஸாக இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த ஸ்டாக் புரோக்கர்னா யார் இப்போ இந்த வாங்குறது விற்கிறது எல்லாமே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றாங்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெண்டு இருக்குன்னு சொன்னா இந்தியா கரெக்டா நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு அது சரி யுவராணி இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியுடைய ஷேர்ஸ் வாங்கணும்னா டேரக்டா இந்த கம்பெனில இருந்து வாங்கிக்கலாமா எப்படி இது ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு தான் ஸ்டாக் புரோக்கர்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அது ஒரு பர்சனா இருக்கலாம் ஒரு ஆப்பா இருக்கலாம் ஒரு வெப்சைட்டா இருக்கலாம் வாங்கக்கூடிய கஸ்டமருக்கும் கம்பெனிக்கும் நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜ் ஒரு பாலமா இருக்கிறது தான் ஸ்டாக் புரோக்கர் அவங்க கிட்ட இருந்து தான் நம்மளால கம்பெனிஸ டீல் பண்ண முடியும் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஷேர்ஸ் வாங்குறதோ விற்கிறதோ இந்த முறைகள் எல்லாமே அந்த ஸ்டாக் புரோக்கர் மூலமா தான் நடக்கும் இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட் தான் என்ன இவரானி அப்படின்னா இப்ப நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல நம்மளுடைய பணம் இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் தேவை அதே மாதிரி நம்ம வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா ஸ்டாக்ஸ் அதை பத்திரப்படுத்தி வைக்கிறதுக்காக தான் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும் அதுவும் நம்மளுடைய பேர்ல ஓபன் பண்ணணும் அதுக்குன்னு தனியா டிமேட் அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படிங்கிறதுலாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதாவது நம்மளுடைய ஸ்டாக்ஸ் ரொம்ப செக்யூரிட்டியா வச்சுக்கிறது இது மோரலஸ் டிஜிட்டல் வேலட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்குள்ள நம்மளுடைய ஸ்டாக் இருக்கும் நம்ம இந்த ஷேர்ஸ் வாங்குறதுக்கும் விற்கிறதுக்கும் எதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த புரோக்கர் அதாவது இந்த ஸ்டாக் புரோக்கர்னு சொல்லுவோம் ஆப் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பட் வாங்கின அந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேவ் பண்ணி வைக்கணும் பத்திரப்படுத்தி வைக்கணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட்ல இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட் தான் அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஸ்டாக் வாங்குறோம் விற்கிறோம் இல்லையா அதை அந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் மூலமா தான் செய்ய முடியும் பிகாஸ் டிமேட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம வாங்கக்கூடிய நம்ம வாங்கியிருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் ரொம்ப பத்திரமா படுத்தி வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட் பட் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல இருந்து பணம் எடுத்து இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல போட்டு அதுக்கப்புறமா மட்டும்தான் நம்மளுடைய ஸ்டாக்ஸ் வாங்கவோ விற்கவோ முடியும் அண்ட் இன்னொன்று நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இன்னைக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஏறுச்சு இன்னைக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட் இறங்குச்சு சரிவை கண்டுச்சு அப்படின்றதுலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு என்ன பேர்னா புல் மார்க்கெட் பியர் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த புல் மார்க்கெட்னா என்ன பியர் மார்க்கெட்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் புல் மார்க்கெட் அண்ட் பியர் மார்க்கெட் இப்போ நம்மளுடைய ஷேர்ஸினுடைய பிரைஸ் இருக்குல்ல அதனால உயர போகுது அப்படின்னா அது புல் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே ஆப்போசிட் ஷேர்ஸினுடைய வேல்யூலாம் கம்மியாக போகுது டிக்ரீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா பியர் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது புல்லிஷ் பியர் சொல்லுவாங்க <laughs> பியரிஷ் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒர்க் ஆகுது தெரியுமா இந்த இமோஷன் சென்டிமெண்ட்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபேமஸான ஒரு சிஇஓ அந்த கம்பெனியில் புதுசாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் அது புல்லிஷ் தான் ஒரு ஃபேமஸான சிஇஓ அந்த கம்பெனி விட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அது பியர் மார்க்கெட்டாக மாறிடும் இப்படிதான் நடக்கும் மோரார்லஸ் அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த சென்செக்ஸா இருக்கட்டும் நிஃப்டியா இருக்கட்டும் இந்த டாப் தேர்ட்டி கம்பெனிஸ் டாப் பிப்டி கம்பெனிஸ் இது எல்லாமுமே மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனை பொறுத்து தான் அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி வைப்பாங்க லிஸ்ட் பண்ணி வைப்பாங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருந்து நம்ம வாங்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டாக்ஸுக்கும் பின்னாடி ஒவ்வொரு கம்பெனி இருக்கு அந்த கம்பெனி நல்லா பர்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் கம்பெனி லாஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கும் லாஸ் ஸோ இப்படிதான் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பட் என்னதான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அந்த கம்பெனி நமக்கு கொடுத்தாலுமே சப்போஸ் சில சமயம் கம்பெனி ஓவரா சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் ஆயிருவாங்க சோ அந்த சமயத்துல அவரோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நம்ம தான ஷேர்ஸ் வாங்கி இருக்கோம் நம்ம எல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் சோ நமக்காக சில குறிப்பிட்ட परसेंटेज ஆஃப் தி டிவிடெண்ட்ஸ்ன்றதை ஒதுக்கி கொடுப்பாங்க அந்த டிவிடெண்ட்ஸும் எக்ஸ்ட்ரா प्रॉफिट நமக்கு கிடைக்கும் சோ இது எதுக்கு குடுக்குறாங்க அப்படினா மறுபடியும் ஒரு ட்ரஸ்டான ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் அவங்க கம்பெனிக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ டிவிடெண்ட்ஸ்னா நிறைய கிடைக்குது நிறைய प्रॉफिट இருக்கு அப்படினா ஆப்வியஸா நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அதே கம்பெனில தான இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணுவேன் சோ இப்படி டிவிடெண்ட்ஸும் கம்பெனி சைட்ல இருந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல நமக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோல ஸ்டாக் மார்க்கெட்டினுடைய பேசிக்கான டேர்ம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னும் வரக்கூடிய சீரீஸ்ல ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பத்தி இன்னும் இன்டெப் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இல்ல யுவராணி எனக்கு இப்பவே கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்ன பண்றது